说：“孙年同学，今天借书的人确实多了些，慢了点也能理解。我看也不至于这样。还有新来的，大家多担待，啊，别太计较了，好吗？既然先生您都说了，那今天这书我就不借了。行，都看书去吧。”谢谢先生，润之啊，我办公室在二楼，就是你头顶上，呃，上了楼梯东侧第一间。我知道，你空了过来，我们聊天。好的，先生。多年以后，在毛泽东的回忆录里说道，当年的陈独秀，是对他最具有影响力的人之一。先吃饭啊，师傅相，我就是把我看到的事实向学校如实反映了一下。他们为人师表办事情不能这么不公平。哎，那宋先生，他竟然说我要借机污蔑张鹏仔那个混蛋。大哥，我是那样的人吗？你不能拿别人对你的不公平来惩罚自己。身体是谁的？你的。你不吃饭给谁看？咱不讲了，先吃，多吃。我说是谁呢？嘴巴那么丑，吃屎了吗？跑到教务处去胡气，告我的状！不止告了你呢，把我也给告了。哎呀，真是瞎了他的心呐！敢告我的状，找死啊！你说谁呢？你说我说谁呢？陈独秀这个伪君子，也教不出什么好学生来。敢给我使坏！该打，活该，蠢货！阿叔，冤枉你了。嗯，这之前的铺垫，眼看就要发酵了，尤其是火爆局事件。政府的态度啊，已经倾向我们了，你非要和他们正面冲突，这不是反而一人口实吗？二叔，您是不知道是什么？你想苦其心志，劳其筋骨。的人，侄儿明白。你明天回学校去，继续营造声势。是。侄儿告退。站住！还疼吗？不疼了。不要再抛头露面了。
哎，你忙你们的。先生好，先生好。一斌，带几个人去他家坐一坐，把面再铺开一点，明白吗？去。上次学校在街上演了火爆剧之后啊，形成了事件。现在新旧两派的争论呢、啊，到了白热化甚至政治化的程度。我们北京大学啊，现在的处境是内忧外患。内忧，昨天，在学生食堂，新旧两派的学生。打起架来，我就想，我蔡元培领导的大学是做学问的地方，怎么能发生学生打架的事件？这令人心痛啊！今天，甚至有学生在学校游行，公然提出要驱逐陈独秀先生。各位啊，这就是内忧啊，外患。现在北京各大报纸都把矛头对准了我北京大学。我蔡元培还有陈独秀首当其冲，钱玄通、胡适也成了他们攻击的对象，一些政治团体如安福系也卷入了对新文化的围剿。我给大家念一下安福系的机关报，他这个机关报的名字就叫做《公研报》，他怎么说呢？他的标题是“蔡元培之北大祸乱，实行”。灌输社会革命、无政府等等邪说，因为破坏举动，而己则肥顿民高，聚群不逞之徒，为之羽翼。他们把蔡先生和政府给他对立起来，这件事情就严重了。来来来来，这还有一段，就是京师警察总监吴炳香告诫同僚。无人不可不以全副武装对付。这个吴炳香很阴险，他那天对我说的话就暗藏杀机。是啊，所以现在形势还是很严峻的。我请诸位来啊，我们赶紧商量一下对策，我们怎么办？既然都已经政治化了，那我们就没有必要再遮遮掩掩了。针锋相对吧。我那天从警察厅回来，当天晚上我就写了一篇文章。题目是“今日中国之政治问题”，算是公开宣称我陈独秀不再信守二十年不谈政治的承诺，我破戒了。文章这一期的《新青年》就发表，这算是对吴炳江的一个答复吧。咱俩的想法一样，绝不退缩。啊，是这样啊，我们不是说要退缩，我的想法是什么呢？我们应该尽量避免和政府发生冲突，把分歧也好，还有争论也好，尽量控制在学术的层面。当然，我们在发展新文化运动，我们不但不退缩，我们还要主动，还要积极。今天呢，我们就想跟诸位啊来商量一下，要做这么两件事情：一个，我们在开展新文化运动方面，我们要扩展研究宣传的平台。比如，除《新青年》之外，我们还要多办一些报刊杂志。第二，我亲自来成立进德会，学高为师，深圳为范。我们根据新文化的标准，我们定出几条戒律，规范一下会员的行为。诸位，意下如何？我双手赞成。很好，很好。如果大家没有意见的话，这两件事就可以迅速操办起来。就是办报刊杂志的事啊，重要，还要请你多多的费心。好，进德会的事呢，由我亲自去做。学生打架的事情呢、啊，的确是令人忧心了。我们绝不能授人以柄啊！蔡元培先生倡导在北大成立进德会。那么，接下来由我来念一念，由蔡先生亲自拟定的倡议书。倡议书
加入进德会的效益：第一，可以省己，以本会制裁之，恕不至于自放；第二，可以卸人，以本会为范围，则人有以事等相鸟者，进行拒绝，亦不致伤感情；第三，可以止谤，以本会为保障，苟人人能守会约。则谤因既灭，不米，谤而米。北大师生，凡是要入会的，均需填写志愿书，写明自己愿遵守的戒约，愿为何种会员，签名盖章，送交进德会评议会，经评议会审查通过，即是会员。凡提名入会之人，均在北京大学。日刊上公布，蔡元培。以上就是倡议书的内容。那么接下来我把具体的内容发给大家。中夏同学，来帮个忙。只去书。以三步，即借嫖、借赌、借取妾，为基础的三个等级的会员条件，任师生员工选择承诺。甲种会员，不嫖、不赌、不取妾；乙种会员，于前三届外加不做官吏、不做议员二届；丙种会员，于前五届外加不吸烟、不饮酒、不食肉三届。这条件可够高的。是啊，看来我这只能做甲等会员了。那我参加乙种会员，我可以不做官吏，不当议员，但让我不吃肉，我可做不到。<笑>具体的内容大家都知道了吧？知道了，知道了。那么就给其他同学传达一下，好吧？好吧。各位同仁，蔡先生倡导成立进德会。这是我们北大人践行新文化的一项举措，我们文科的同仁应该积极响应，做新道德的表率。今天这会呢，只有一个议程，那就是大家报名，选做何种会员。会员呢有三种：甲种会员三届，乙种会员五届，丙种会员八届。啊，我先表个态啊，呃，蔡先生已经报名做了乙种会员，我不敢跟他比，我呢一向自由散淡。就先从最基础的做起，我选做甲种会员。我追随陈学长做甲种会员。我呢，此生厌倦做官，但这是肉食，食难舍弃。我选择五戒，加入一种。好。哎，陈叔兄，您是哪种啊？我哪种也不种。上上，大家把自己选定的打上勾。好嘞，好。好今天啊，黄凯来找我了，说要求在北大创办一个国故杂志，是林。
，你可不知道我那个小脚媳妇儿多难缠，每天晚上不到十点，她就得催我，快十点了，赶紧上床睡觉，说是奉母亲大人之命，不许我熬夜。我要是不听啊，她就得给我来硬的。哎呀哎呀，我真是干不过她。你真乖。啊？怎么了，钟福兄？啊，没什么，就是有点困惑。每天晚上十点钟必须准时上床，你要不同意，他来硬的。哎，他他他怎么来硬的啊？哎，你怎么就干不过他？我确实挺困惑啊。不是你这都不明白，教授难过汉服。我们两个破碎，十点了我回家了我。哎，图书馆灯还亮着，谁呀、啊？这么用功啊？新来的助理员毛泽东，特别用功，每天读书到半夜。哦，这个青年人我见过，他有常人不及的气质。常人不及，能得到郑福兄这样的夸奖，看来这个人真不简单了。哎，你这么一说，我一会儿跟他聊聊去。那什么，你们赶快回家吧。哎，我真得赶紧走了，郑福兄要收场，要不我赶不上家里门线了。我先不回去，我文章还没写完。哎哎，你回家写不一样吗？你现在外头对你风言风语那么多，你不注意点？哎呀，宵小之辈不足挂齿。不是，人言可畏，你就是不为你自己考虑，你为嫂子考虑考虑吧。你嫂子跟东秀不一样，我们家。文之，守常先生，您怎么来了？吃着辣椒，专心致志的看着书。你毛润之真是有个性啊！坐坐坐坐。我呢，是刚跟仲甫先生商量点事儿。看你这屋亮着灯，啊，过来看看。哇，这么辣呢？你吃，先生，我就喜欢吃辣子。看什么书呢？啊，《共产党宣言》，我从那边那箱子里找到的。哎，只可惜啊，这是一些从日本翻译过来的段落，看着不过瘾。这个《共产党宣言》可是一篇大文章，不过非常可惜，没有翻译成中文，我也没有看过全文。虽然只是《共产党宣言》的几个段落，但是我已经看到，非常的兴奋了。嗯，您说的很对，我们呀就是应该多接触一些新思想，有比较才会有鉴别。先生，我吃饱了，吃好了。怎么样啊，最近？对于那个无政府主义有什么新的认识？新的认识倒是谈不上，只是啊，在我们长沙呢，很难呀。接触这些新思想，相比而言呢，无政府主义影响会更大一些。可这段时间呢，接触了很多国外的新思想，对我的触动非常的大。我就想呢，抓紧机会，好好的去吸收。至于以后啊，还是慢慢的消化它。咱们北大有青年读书会啊，经常讨论一些社会问题还有理论，你可以来参加啊。我也想去，但我不知道自己有没有这个资格。你当然有这个资格了，你要去参加，而且你还要敢于发言，敢于辩论，你这样才能有提高啊。好，我参加。哎，先生，这段时间在北大工作，我接触了这么多的新鲜事物，我真是大开眼界。都见着什么新鲜事物了？你说来我听听。最近他们热议的那个话题，进德会。对于这个进德会。
，你有什么看法吗？谢承清先生，我觉得这修身养性自古皆有，这是士的显著特征。但是，北大重提道德建设，我觉得具有特殊的意思。那么这个特殊的含义在哪儿？就像玄奘法师取经，要经历九九八十一难一样，我们之所以创办新青年，就是为了要培养一大批像玄奘法师那样的取经者，来为我们这个病入膏肓的中国寻找一剂药方。我认为这个才叫讲道德，讲大德。先生，那您找到那个药方了吗？还没有，不过我们已经在路上。了。二哥先生，你这是何意啊？这是我从大街上捡的，你相信吗？这不重要，重要的是事态越来越恶化，你该采取措施了。你说，我该采取什么样的措施？要切断源头。我记得陈政府来北大，是你汤尔和离间的。解民兄，这此一时非彼一时，再这样下去，受损的不只是陈政府和新青年，还有你解民兄。
Jawaseng aku nungkwe cia ato Tayang chale zaudai nungga piku zang Nung na neng gao fa neng Ni zeme yu shi yi zheng ye bu hui jia na Ai yu jin mei xiu ni zhe zhe Nung na neng Ni zeme zai zhe Wo di wo 你不能这么熬夜不回家了呀！哎呀，我赶篇稿子。啊，姐妹兄弟，等我一下，我擦把脸。行了，行了，行了，行了，赶紧回家洗，回家洗了睡。哎，天都亮了，还回什么家？哎，不，你回家，你今天休息，放假一天。我不回，我还有好多事儿。哎，我让你回你就回哦，你得要听话呀。你从今往后再也不能一整夜不回家了，听见吗？杰明兄，你今天是哪根筋不对了？跟我较什么劲呢？贤弟呀，我怕你累垮了呀！啊，来来来，快快快，来拿着东西看。你看，你看，你看这个脸色，你看，好走好走。本周读书会的主题是俄国的十月革命，讨论的主题是俄国的十月革命对中国有无借鉴意义？因文字资料有限，故先请邓中夏同学介绍相关情况，并做主题发言。大家欢迎。我来给大家介绍一下俄国十月革命的基本情况。俄国的十月革命发生在一九一七年的十一月七日，当夜，在布尔什维克领导人列宁的指挥下，二十几万的工人和士兵，他们包围了彼得格勒。并且在次日凌晨攻占了东宫，推翻了临时政府，建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。而十月革命本身呢，就是在马克思主义的指导下诞生的。武装起义成功的当天，苏维埃政权就颁布了和平法令和土地法令，其中土地法令规定，立即废除地主土地所有制，所有土地归为国有。交给劳动的农民使用，这也就是马克思主义当中社会主义的原则。以上就是俄国十月革命的基本情况，谢谢。呃，我认为啊，土地国有没有什么新鲜的，普天之下莫非王土嘛。新瓶换旧酒，花样翻新。你这是偏见，严姐，我跟你说，我中国想。十月革命是一次伟大的创举，因为它将马克思主义当中的社会主义学说从理论变成了现实，而且建立了人类历史上人类历史上第一个以公有制为基础的无产阶级专政的社会主义新型国家。这样的历史意义，怎么评价都不过分。我反对。十月革命本质上还是一次暴力革命，在手段上，它和历史上的其他革命并无二致。也就谈不上什么创新。实行公有制是创举，但是公有制应该是自愿的，以互助为基础，而不是以剥夺和强迫为基础。这是典型的无政府主义的观点，根本不符合中国的实际。你实践过吗？你没有实践过，那就不能断言它不符合中国。法国的圣西门就实现了，结果失败了。法国的圣西门是在岛上实验的，不具备普遍性。那你觉得我同意这种观点？圣西门它就是一个空想社会主义。哎，静一下，静一下，静一下，静一下。同学们，同学们，安静一下，安静一下，安静一下，安静。我真觉得大伙儿争的挺有意思的。大体上分为两派啊，一派是社会主义，一派是无政府主义，是吧？那谁赞成社会主义？举手，我看看。啊，好，把手放下。那无政府主义的呢？哦，旗鼓相当啊。陈独秀，伪君子！陈独秀，伪君子！陈独秀，伪君子！陈独秀，伪君子！陈独秀，你不配为人师表！陈独秀，师德败坏！陈独秀，你枉为人师，滚出北大！知道陈独秀是什么样的人吗？不知道，教授。屁！他枉为人师！你这个伪君子！伪君子！伪君子！伪君子！陈独秀，大的败坏！什么样人呢
，站门口嘛都不解气啊。来，进院来嘛，站院里，大声的骂。来啊，怎么了？陈独秀，伪君子！陈独秀，伪君子！陈独秀，伪君子！二位，要不院里来坐坐聊聊？啊，锅里热着菜呢。菜热着菜呢。哎既然小鬼儿上门，躲无可躲，避无可避，那今天咱们就开诚布公。政府，你不用说了。自打我跟你从安庆迈出那一步，我就知道今后的路该怎么走。你是一个什么样的人，我比谁都清楚。我虽在家相夫教子，但我的心时时刻刻跟你在一起。你不也常说吗？是非人心，不足论。我如果因为这三两声蚊子苍蝇嗡嗡叫，就哭哭啼啼，蚊子落泪，那我就不是当初你要寻找的那个高俊曼你的书，好，谢谢。转去，好，收
张先生，给，拿着。先生，这是什么呀？咱们北大新闻研究会打算吸纳一批新的会员，我替你报名了。蔡先生也同意了。今天下午，研究会邀请的是《京报》的社长邵飘平来做新闻工作理论与实践的演讲，你去听听啊，这个是听课证。先生，太好了，谢谢啊！嗨，邵飘平先生，久仰大名，如雷贯耳，人称铁肩辣手。今天啊，终于可以见到面了，先生啊，谢谢您的意见啊。文之啊，这个邵飘平可不简单哦，人家是晚清的秀才，在辛亥年呢，有做过。杭州《汉民日报》的主笔，后来又被上海《申报》的社长史亮才聘为驻京特派记者，快笔如刀，可以誉为是新闻界的全才。前不久刚创办了《京报》，自任社长，热衷于宣传新思想。你去听了他的课，一定会受益匪浅的。太好了，先生，那我下午去听课。这儿的工作怎么办啊？这儿有活呢，放心去。啊，首长先生，啊，先生，我在还书，跟我来吧，去吧。先生，谢谢你。来，同学，好，各位同学，蔡校长建立的这个研究会叫新闻研究会。那什么叫新闻学啊？这个研究会研究的具体内容是什么？我想，这是在座的每一位会员必须了然于胸的基本常识。我认为，主要分为以下几点：新闻的根本知识、新闻的选题、新闻之采集、新闻之编辑、新闻之通讯法等等等等。总而言之，是非常完整的新闻学体系。我知道，在座的诸位有志于成为一名记者。那我要请教了，当今社会要成为一名合格的记者，需要哪些基本素质？请畅所欲言，我洗耳恭听啊。